गुड इवनिंग ऑल वीडियो ऑफ आईटे वीडियो ऑफ आईटे पोस्टन कटक्टे पोस्टन कटक्टे पोस्टन आरचयपड़ा आदमी का वोस ऑनू ए जीवी का वोस ऑन अखिल अखिलोट स्कूल <laughs> मनसोर्मेशन पढ़ु स्टेज
ആഹ് ന്യൂ കാർട്ടേഷൻ സൈൻ ആ ന്യൂ കാർട്ടേഷൻ ടൂൾ ന്യൂ കാർട്ടേഷൻ ടൂൾ എന്തിനു വേണ്ടിട്ടാ ഗെയിമിനെ നമ്മൾ പഠിച്ചേ എന്തിനു വേണ്ടിട്ടാ ന്യൂ കാർട്ടേഷൻ ടൂൾ പഠിച്ചേ ആ മറന്നു മറന്നു വേണോ എടാ നീ എന്തിനാടാ ന്യൂ കാർട്ടേഷൻ ടൂൾ പഠിച്ചേടാ മിറർ ഫോമുല പഠിച്ചില്ലേടാ മിറർ ഫോമുല ആ എടാ ഇതെന്നാടാ നീ അല്ലേ കഴിഞ്ഞ വീക്ക് ഇവിടെ വന്നി കേട്ടിട്ട് പോയല്ലാം എന്നാ മിറർ ഫോമുല എന്ന് പറഞ്ഞേ എനിക്ക് ഒരു സമാധാനത്തിന അല്ലേ എനിക്ക് ഉറക്കം വരില്ല മിറർ ഫോമുല എന്ന് പറഞ്ഞേ കേക്കട്ടെ ദേ ബുക്കിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യ് ഇതൊക്കെ ആ ആ ടു എടാ ഒരാഴ്ച ഞാൻ നിന്റെ അടുത്ത് മാറി എന്നുള്ളൂ രണ്ടാഴ്ച കേട്ടോ അപ്പോഴേക്കും നീ ഇത്രയും മറന്നോ ആ പറഞ്ഞോ മിറർ ഫോമുല പറഞ്ഞോ r is equal to ആറാ മിറർ ഫോമുലയാ മിറർ ഫോമുല ഇസ് എ ഫോർമുല കണക്റ്റിംഗ് ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ആ 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by v എടാ എന്നാണ് ഒന്നും പഠിക്കാതെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് വാടാ കേട്ടോ ഏ നിങ്ങൾ ഒരു അന്തവും കുന്തവും ഇല്ലാണ്ട് പെട്ടെന്ന് വന്നിരിക്കുമ്പോഴേ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് വാ ഹിഷാമേ ഹിഷാം ഹിഷാം വോയിസ് ഓൺ ചെയ്യ് ഹിഷാമേ ഹിഷാം തന്നെ വോയിസ് ഓൺ ആവോ നോക്കിക്കുവ അവിടെ ആ ഹിഷാമേ ആ ഓ സോറി 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 ഹിഷാം അഫ്സൽ സമാധാനമായില്ലേ ആ ഹിഷാമേ സ്കൂളിൽ എന്താടാ അവസ്ഥ സ്കൂളിൽ ഏത് ചാപ്റ്റർ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല തുടങ്ങിയില്ലേ ടീച്ചർ എന്തിരിക്കോ അവിടെ ടീച്ചർ വന്നിട്ടില്ല അയ്യോ എന്തി ഫിസിക്സിന് ടീച്ചർ ഇല്ല അയ്യോ സ്കൂളിൽ ആണ് ചോദിക്കുള്ളൂ കേട്ടോ നെഗറ്റീവ് പബ്ലിസിറ്റി ആയി പോവും ആ അതെയോ ആ ടീച്ചർ ഇല്ല ഏതാ ടീച്ചർ ഒരു എവിടെയാ സ്കൂൾ എവിടെയാ മൂവാറ്റുഴ മൂവാറ്റുഴയാണ് ആഹ് ഓക്കേ ടീച്ചർ ഇല്ലാത്ത സ്കൂൾ ഉണ്ട് അല്ലേ ആ ഓക്കേ കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല വന്നോളൂടാ വന്നോളൂ കേട്ടോ ഡോൺ വറി അതിനെ ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്കൂൾ ഏതാ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇപ്പൊ എടുത്തു തുടങ്ങിയ സ്കൂള് നിർമ്മല പബ്ലിക്കിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന കേട്ടു ആ റോസരി ഏത് സ്കൂളാ പഠിക്കുന്നത് നിർമ്മല അവര് നമ്മൾ ചതിച്ചു ഗൈസ് കേട്ടോ അവര് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആണ് അവർ ആദ്യം തുടങ്ങിയത് കേട്ടോ പക്ഷെ നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് വിഷമിക്കണം നിങ്ങൾ അതിലെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വശം മാത്രം എടുത്താൽ മതി കാരണം എന്താ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒപ്റ്റിക്സും പഠിക്കുന്നു സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയും പഠിക്കുന്നു കേട്ടോ രണ്ട് ടോപ്പിക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരേ സമയം ക്ലിയർ ആയിക്കോളൂ കേട്ടോ ഇനി ഇനി സ്കൂളിലെ ഒപ്റ്റിക്സ് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് പഠിക്കും ഇലക്ട്രിസിറ്റി പഠിക്കും കേട്ടോ നിങ്ങളാണ് ഏറ്റവും ബാക്കിയുള്ളവർ കേട്ടോ അപ്പൊ അതിന്റെ നല്ല വശം മാത്രം എടുക്കുക കേട്ടോ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണ്ട പിന്നെ സ്കൂളിൽ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറയാനുള്ള നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ ചില പിള്ളേർ നമ്മൾ ഈ ട്യൂഷൻ വരുന്നത് എന്തിനാ വേണ്ടിട്ടാ സ്കൂളിലെ പഠിത്തം എളുപ്പമാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അല്ലെ സ്കൂളിലെ പഠനം കുറെ കൂടി എളുപ്പമാക്കാൻ വേണ്ടി അത് കുറെ കൂടി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കി മാറ്റാനാണോ അല്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഇക്വേഷൻസ് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം കേട്ടോ ഏതെങ്കിലും ഇക്വേഷൻസ് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഫിസിക്സിൽ എത്ര പ്രശ്നം വരാറില്ല മാത്സിലൊക്കെയാണ് കൂടുതലും വരാ കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഇക്വേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അയ്യോ ഇത് കണക്ട് ആവുന്നില്ല സ്കൂളിൽ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ച് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം അത് ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ട് വേണം എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും കേട്ടോ അതൊന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അടുത്തായിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് ഇപ്പൊ കെവിൻ ഇരുന്ന് കെവിൻ ജെയിംസ് ഇരുന്ന പോലെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ആരും ഇരിക്കരുത് കേട്ടോ എന്താ ചോദിക്കുമ്പോൾ മിറർ ഫോർമുല എന്താന്ന് അറിയില്ല ഏഹ് ലോസ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ വന്നാൽ ഒന്ന് പഠിപ്പിച്ചാണ് ഏഹ് അതവൻ ഓർമ്മയുണ്ട് ഏഹ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞാൽ ഓർമ്മയില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ അതുപോലെ ഒന്നും ഇരിക്കരുത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിനോട് ലൈവ് ആണ് ഇന്ന് കെവിന്റെ പേര് എഴുതുന്നില്ല അടുത്ത ദിവസം തൊട്ട് കെവിന്റെ പേര് എഴുതും കേട്ടോ കെവിനെ നാളെ കെവിനോട് ക്വസ്റ്റിൻ ഒക്കെ കുറെ ഞാൻ ചോദിക്കും എല്ലാം പഠിച്ചിട്ട് പോരെ ഓക്കെ കെവിൻ ഇങ്ങനെ കാണിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് വരുമെങ്കിൽ ആ ഹാപ്പി ഓക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് അഡീഷൻ ആൻഡ് സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓക്കെ ഹെഡിങ് കൊടുത്തോളൂ അഡീഷൻ ആൻഡ് സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ നിങ്ങൾ ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പുച്ഛിക്കുന്നതും എനിക്ക് കാണാം പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പലതും അറിയില്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക് എടുക്കുന്നത് അഡീഷൻ ആൻഡ് സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഇത്
മാത്തമാറ്റിക്സിൽ അഡീഷണൽ സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കില്ല കേട്ടോ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റില്ല പക്ഷെ ആ റൂൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം കേട്ടോ റൂൾ നമ്പർ വൺ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് റൂൾ പഠിക്കുന്നല്ലേ പാവപ്പെട്ട എന്റെ ഒരു മൂന്ന് റൂളും കൂടെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക കേട്ടോ റൂൾ നമ്പർ വൺ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സെയിം സൈനുകളാണെങ്കിൽ രണ്ട് നമ്പറുകൾക്ക് രണ്ട് അടുത്തടുത്തുള്ള നമ്പറിന് സെയിം സൈൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തോ എതർ നെഗറ്റീവ് ഓർ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആയാലും പോസിറ്റീവ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല സെയിം സൈൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തോ നമ്പറുകൾ ആഡ് ചെയ്തോ അപ്പൊ റൂൾ നമ്പർ വൺ ഇതാണ് സെയിം സൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം ആഡ് ചെയ്തോളാനാണ് സെയിം സൈൻ അഡീഷൻ ഇതാണ് റൂൾ നമ്പർ വൺ ചെറിയ റൂളാ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള റൂളുകളാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ രണ്ട് നമ്പറുകൾ അടുത്തടുത്ത് കിടക്കുകയാണ് അതിന്റെ സെയിം നമ്പർ സൈൻ ആണെങ്കിൽ ധൈര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ആ നമ്പർ ആഡ് ചെയ്തോ അത് സൈൻ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഒന്നും നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട ഒരേ സൈൻ ആണോ ആഡ് ചെയ്തോ നെക്സ്റ്റ് റൂൾ നമ്പർ ടു യെസ് മണികണ്ഠൻ ചോദിക്കണം ഇല്ല ഇല്ല അറിയില്ല അറിയില്ല നീ മിണ്ടണ മിണ്ടണ അവരിനി ഏതോ വലിയ മാത്തമാറ്റീഷ്യൻ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരുന്നു കൊണ്ടേ അപ്പോ അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളിൽ ജീവിച്ച ഒരു മാത്തമാറ്റീഷ്യൻ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോ ഞാൻ പറയട്ടെ അപ്പോ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നത് ആ സെയിം സൈൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്തോ ആഡ് ചെയ്തോ ഇനി ഡിഫറെന്റ് സൈൻ ആണെങ്കിൽ കേട്ടോട്ടെ പിള്ളേരെ നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് അവിടെ എന്ത് ചെയ്തോ സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തോ കേട്ടോ ഡിഫറെന്റ് സൈൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തോ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയില്ല എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ തരുള്ളൂ കേട്ടോ ഡിഫറെന്റ് സൈൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിനെ സബ്സ്ട്രാക്ട് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇട്ട് തരാം എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇട്ട് തരാം റൂൾ നമ്പർ ത്രീ റൂൾ നമ്പർ ത്രീ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി നമ്മൾ ആൻസറിന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഏത് സൈൻ ആണെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അതിലെ ഹയർ അബ്സൊല്യൂട്ട് വാല്യൂ ആണ് അബ്സൊല്യൂട്ട് വാല്യൂ അപ്പോൾ ത്രീയും ഫൈവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ വാല്യൂ ഫൈവ് അല്ലേ ആ ഫൈവിന്റെ സൈൻ എന്താണോ അതവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഹയർ അബ്സൊല്യൂട്ട് വാല്യൂടെ സൈൻ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആൻസറിന്റെ സൈൻ ആയിട്ട് ഇതാണ് റൂൾ നമ്പർ ത്രീ ആൻസറിന്റെ ആ ചോദിച്ചോടാ അതെന്താന്ന് പറഞ്ഞരടാ പറഞ്ഞരാ പറഞ്ഞരാ ഇപ്പോ ഫൈവും ത്രീയും ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ഫൈവ് ആണോ ത്രീ ആണോ വലുത് ഫൈവ് അല്ലെ അപ്പൊ അബ്സൊല്യൂട്ട് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ നെഗറ്റീവ് സൈൻ എടുക്കണ്ട നമ്മള് അത്രേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ ഫൈവും ത്രീയും മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി അതിൽ ഏതാണോ വലുത് നോക്കിയാൽ മതി ഇപ്പൊ ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് ആണോ മൈനസ് ത്രീ ആണോ വലുത് നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട ഫൈവ് ആണോ ത്രീ ആണോ വലുത് നോക്കിയാൽ മതി സൈൻ എടുക്കാണ്ട് വാല്യൂ മാത്രം എടുക്കുക അതായത് അബ്സൊല്യൂട്ട് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ പോസിറ്റീവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ നെഗറ്റീവ് സൈൻ അതിന് കിട്ടും അതായത് സൈൻ എടുക്കല്ല അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്ലിയർ ആയിക്കോളൂ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഈ മൂന്ന് റൂൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ അഡീഷൻ സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഇനി നമുക്ക് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഇല്ല പിള്ളേരെ കെവിൻ പെട്ടർ ചോദിക്കണം സാറേ ഈ മൂന്നാമത്തെ റൂളേ നമ്മള് സൈൻ എടുക്കണോ അതോ സൈൻ എടുക്കണ്ടേ അതോ ഹയർ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂന്റെ സൈൻ ആണോ നമ്മൾ എടുക്കണ്ടേ ആ ഹയർ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ഏതാണ് അതിന്റെ സൈൻ ആണ് എപ്പോഴും ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒക്കെ ഹയർ വാല്യൂ ഏതാണോ അതിന്റെ സൈൻ അവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കാം കെവിനെ ചോദിക്കട ചോദിക്കട നീ അല്ലേ ഇപ്പൊ ചോദിച്ചിട്ട് പോയെ അറിയാണ്ടാണ് അറിയാണ്ടാണ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ചെയ്യാം ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതാ ഞാൻ വളരെ ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ട് തരാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളോട് ശ്രദ്ധിച്ച് ആൻസർ ചെയ്യാം കേട്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ഫൈവ് പ്ലസ് ടു പെട്ടെന്ന് ചെയ്തോ ഇനി വേറെ പരിപാടി കൊണ്ട് കേട്ടോ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു പെട്ടെന്ന് കൈ വെക്കണം കേട്ടോ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഗെയിം പോലെ ഒരു മത്സര ബുദ്ധിയൊക്കെ അയ്യോ 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 ഇതിപ്പോ ആരാ ആദ്യം ചെയ്ത് ആ ആ ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല എല്ലാരും എല്ലാരും വെരി ഗുഡ് ഫൈൻ സൂപ്പർ ബ്രില്യന്റ് സിജുറ എത്ര കിട്ടേ സെവൻ സെവൻ അല്ലാണ്ട് കിട്ടിയ ആർക്കെങ്കിലും ദൈവം സഹായിച്ചു ഓക്കെ സെവൻ അല്ലാണ്ട് ആർക്കും ഇല്ലല്ലോ എല്ലാവർക്കും സെവൻ ആണ് അല്ലേ ഫൈവ് പ്ലസ് ടു സെവൻ ആണ്
ആ സോറിയുടെ സോറിയുടെ ഓക്കെ ഓക്കെ പെട്ടെന്ന് ആളെ കിട്ടില്ല കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ എടാ മിഷാലെ പറഞ്ഞോടാ മോനെ പറഞ്ഞോ ആൻസർ പറഞ്ഞോ എത്ര കിട്ടുന്നേ മൈനസ് സെവൻ അല്ലാണ്ട് കിട്ടിയവർ കൈബുക്ക് മൈനസ് സെവൻ അല്ലാണ്ട് ആൻസർ കിട്ടിയവർ തെറ്റി പോയൊരു കൈബുക്ക ചുരുക്കി പറഞ്ഞത്രേ ഉള്ളൂ ആൻസർ തെറ്റി ആരും ഇല്ലേ സത്യം പറയണോ കേട്ടോ മൈനസ് സെവൻ അല്ലാണ്ട് ആൻസർ കിട്ടിയ ആരും ഇല്ല ഓക്കെ ഇവിടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്റെ റൂൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം വരും അതായത് ഇത്രേ ഉള്ളു പിള്ളേരെ നമ്മൾ സെയിം സൈൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തോ ആഡ് ചെയ്തോ ഇവിടെയും സെയിം സൈൻ അല്ലേ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്ത് നമ്മൾ വണ്ണിൽ ആഡ് അല്ലേ ചെയ്തേ ഇവിടെയും നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്തോ കാരണം സെയിം സൈൻ ആണ് ഫൈവ് പ്ലസ് ടു ചെയ്യാം സെവൻ എപ്പോഴും ഏത് നമ്പറിന്റെ സൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാനാണ് ലുലുയുടെ റൂൾ പറയുന്നത് ലുലുയുടെ മൂന്നാമത്തെ റൂള് അല്ലെ ഹയർ അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂടെ സൈൻ ആണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതായത് ഇവിടെ ഏതിന്റെ സൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഫൈവിന്റെ സൈൻ ഫൈവിന്റെ സൈൻ എന്താണ് മൈനസ് സെവൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ആൻസർ എത്രയാണ് മൈനസ് സെവൻ ആയിരിക്കും ആൻസർ വരിക ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ അഡീഷനില് ഇനി മൂന്നാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ ഫൈവ് മൈനസ് ടു പെട്ടെന്ന് ചെയ്തോ ആൻസർ കിട്ടി കഴിഞ്ഞവർ കൈപൊക്ക ഓക്കെ ഹുദ പറഞ്ഞോളൂ ത്രീ അല്ലാണ്ട് കിട്ടിയ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ കൈ പൊക്കണേ വലിയ പ്രശ്നമാവട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ചോദിച്ച് ക്ലിയർ ആക്കിക്കോളാം പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ പുറകെ നടക്കില്ല കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും ടു ആണോ കിട്ടിയ അല്ല സോറി എല്ലാവർക്കും ത്രീ ആണോ കിട്ടിയത് ഫൈവ് മൈനസ് ടു ഈക്വൽ ടു ത്രീ എല്ലാവർക്കും ആ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് ഫൈവ് മൈനസ് ടു ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ടു മൈനസ് ഫൈവ് കൈവക്കോ കൈവക്ക് കൈവക്കോ ആ ആ എല്ലാരും കൈവക്കി കൈവക്കാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടോ കൈവക്കാത്ത ആരും ഇല്ല അല്ലെ എല്ലാരും കൈവക്കിട്ടുണ്ട് ആ ഓക്കെ ഐഷ തന്നെ കൈവക്കുന്നതാണോ അതോ പേന വെച്ചത് ഇങ്ങനെ കൈവക്കുന്നതാണ് ആ ഓക്കെ എല്ലാരും ആ എന്നാ സൂപ്പർ 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 നമുക്ക് സുമ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യും സുമ്പിൽ എവിടെ പോയി പറഞ്ഞോ മൈനസ് ത്രീ അതായത് ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഡിഫറെന്റ് സൈൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തോ സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തോളൂ കണ്ടോ ഇവിടെ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തേ സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഡിഫറെന്റ് സൈൻ അല്ലേ ടുവിന് പോസിറ്റീവും ഫൈവിന് നെഗറ്റീവ് അല്ലേ നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തോ സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തോ ഫൈവ് ഇന്ന് എന്ത് കുറച്ചോ ടു അങ്ങനെ അല്ലേ ടു ഇന്ന് ഫൈവ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഫൈവ് ഇന്നല്ലേ നമുക്ക് ടു കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഫൈവ് ഇന്ന് ടു കുറയ്ക്കുക ത്രീ കിട്ടും എന്നിട്ട് ഏതിന്റെ സൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക വലിയ നമ്പർ ഫൈവ് ആണോ ടു ആണോ വലുത് ഫൈവ് ആണ് അല്ലെ ഫൈവിന്റെ സൈൻ എന്താ മൈനസ് ഓക്കെ അതുപോലെ തൊട്ട് മേളിൽ എങ്ങനെയാ ഫൈവ് ആണോ ടു ആണോ വലുത് ഇവിടെ ഫൈവ് ആണ് വലുത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പ്ലസ് ത്രീ വന്ന് ഇവിടെയോ ഇവിടുത്തെ ഫൈവിന്റെ സൈൻ എന്താണ് മൈനസ് ആണ് മുകളിൽ ഫൈവിന്റെ സൈൻ എന്താണ് പ്ലസ് ആണ് അതാണ് ആൻസറിൽ പ്ലസ് മൈനസും അതായത് അഡീഷൻ സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കരുത് അതായത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് സെയിം സൈൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തോളണം ആഡ് ചെയ്തോളണം ഡിഫറെന്റ് സൈൻ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തോളണം സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തോളണം എപ്പോഴും ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ഏതിന്റെ സൈൻ ആയിരിക്കണം ഹയർ അബ്സൊല്യൂട്ട് വാല്യൂവിന്റെ സൈൻ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ആണല്ലോ ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോ ചെയ്യണോ വേണ്ടല്ലോ അഡീഷണൽ സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ക്ലിയർ ആണ് രണ്ടു നന്നോടെ ഒന്ന് ഇട്ട് തരട്ടെ നോക്കി ആക്കാം രണ്ടു നന്നോടെ ഒന്ന് ഇട്ട് തരാം കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ ചോദിച്ചോളാം റാൻഡമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇന്ന് തന്നെ ചോദിച്ചോളാം മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫൈവ് പ്ലസ് നയൻ അതിന് കൈ പൊക്കണ്ട ഞാൻ ചോദിച്ചോളാം ചോദിച്ചോളാം ഞാൻ ഒരുമിച്ച് ചോദിച്ചോളാം എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് കൈ വെക്കിയാൽ മതി അല്ലെ ഓരോന്നിനും ഇങ്ങനെ കൈ വെക്കേണ്ട വരും മൈനസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫൈവ് മൈനസ് ടെൻ എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ആൻഡ്രൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചോ കേട്ടോ ഇത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം നമ്മുടെ സി ബി എസ് സിയുടെ ബോർഡ് എക്സാമിന് ഒരു ആറോ ഏഴോ മാർക്ക് നമുക്ക് മിറർ ഫോർമുല ലെൻസ് ഫോർമുല എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഏതെങ്കിലും
ബാക്കി നമുക്ക് ആരോടാ ചോദിക്കാം അൻവർ പറയൂ ബാക്കി പറയൂ ടെൻ അടുത്ത മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് തേർട്ടീൻ ഫോർ ടെൻ മൈനസ് ഫൈവ് ഇതല്ലാണ്ട് ആൻസർ കിട്ടിയവർ കൈവിക്കെ ലോവർ ഹാൻഡ് ചെയ്യൂ ലോവർ ഹാൻഡ് ചെയ്യൂ എല്ലാവരും ലോവർ ഹാൻഡ് ചെയ്തേ ഇതല്ലാണ്ട് ആൻസർ കിട്ടിയവര് സത്യസന്ധത ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറഞ്ഞേ ആരെയും ബോധ്യപ്പെടുത്താനല്ല കേട്ടോ ഒന്ന് കൈവിക്കെ കൈവിക്കേ തെറ്റിയവര് കൈവിക്കേ കൈവിക്കൂ ആരുമില്ല ദേ മുഹമ്മദ് ഈശാൻ കിടന്ന് ഉറങ്ങണു എടാ ഹിഷാമേ എടാ നീ ഏതാണ് നീ എഴുതിയോ നീ വല്ലതും ചെയ്തോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നെ നിന്റെ അവസ്ഥ എന്താ നീ എപ്പോഴാ ഉറങ്ങാൻ തുടങ്ങിയേ നീ ഞാൻ ബുക്കൊന്നും കാണിച്ചേ ചാരി കിടന്ന് ഉറങ്ങണോ ഉണ്ടോ എല്ലാം ഉണ്ടോ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ മതി 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 ഓക്കെ എടാ എല്ലാവരും ശരിയാണോടാ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ ടോപ്പിക്ക് വിടുക എല്ലാവരും ശരിയാണോ ഇനി അഡീഷണൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ ശരിയാക്കും അല്ലെ എക്സാമിന് തെറ്റിക്കുള്ളൂ വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പൊ അഡീഷണൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കഴിഞ്ഞു നമുക്കിനി മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡിവിഷൻ കേട്ടോ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡിവിഷനിൽ ലുലൂസ് റൂൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡിവിഷൻ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഇപ്പൊ ചോദിച്ചോളണോ കേട്ടോ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡിവിഷൻ ഓക്കെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡിവിഷൻ അല്ലേ നമുക്കത് എന്താ ചെയ്യണ്ടേന്ന് അറിയാലോ അല്ലെ അത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ചെയ്യേണ്ടേന്ന് മനസ്സിലാവുമല്ലോ നമുക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്രോസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ചെയ്യേണ്ടേന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ പ്രശ്നമില്ല അതല്ല അവിടുത്തെ പ്രശ്നം അവിടുത്തെ പ്രശ്നം സൈനാ പ്രശ്നം ആൻസറിന് എന്ത് സൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കും അതാണ് അവിടുത്തെ പ്രശ്നം അല്ലെ അതിന് വേണ്ടിട്ട് എന്റെ റൂളുകൾ കേട്ടോ കേട്ടോ സെയിം സൈൻ ആണെങ്കിൽ സെയിം സൈൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താ പിള്ളേരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞേ ഇവിടെ മേളിൽ സെയിം സൈൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞേ അഡീഷൻ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ അപ്പൊ ഇതിനോട് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരെണ്ണാണ് പ്ലസ് ആണ് കേട്ടോ സെയിം സൈൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനില് ആൻസറിന്റെ സൈൻ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആൻസറിന്റെ സൈൻ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും സെയിം സൈൻ ആണെങ്കിൽ ആൻസറിന്റെ സൈൻ പോസിറ്റീവ് ഇനി ഡിഫറെന്റ് സൈൻ ആണെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് സൈൻ ആണെങ്കിൽ ആൻസറിന്റെ സൈൻ നമ്മൾ ഇതിനോട് സിമിലർ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിച്ചത് പോലെ തന്നെയാ അതെ കണ്ടോ ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു ഡിഫറെന്റ് സൈൻ ആണെങ്കിൽ സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനല്ലേ പറഞ്ഞേ പക്ഷെ ഇവിടെ ഡിഫറെന്റ് സൈൻ ആണെങ്കിൽ ആൻസറിന്റെ സൈൻ എന്തായിരിക്കും അറിയോ സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ വേറെ ഇവിടെ എന്തെന്ന് കൊടുത്താൽ മതി നെഗറ്റീവ് സെയിം സൈൻ ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ഡിഫറെന്റ് സൈൻ ആണെങ്കിൽ എന്ത് നെഗറ്റീവ് ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ രണ്ട് റൂള് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ സെയിം സൈൻ ആണെങ്കിൽ ഇത് തന്നെ ഡിവിഷനിലും കോമൺ ആണ് രണ്ടേ രണ്ട് റൂൾ ഉള്ളൂ ആ സുൽത്താന ചോദിക്കണം സെയിം സൈൻ ആണെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം അല്ല ആഡ് ചെയ്യാൻ സോറി സോറി സെയിം സൈൻ ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പോസിറ്റീവ് രണ്ട് നമ്പർ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ആൻസറിന്റെ സൈനും പോസിറ്റീവ് ആണ് രണ്ട് നമ്പർ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലും ആൻസറിന്റെ സൈൻ എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ആണ് സെയിം സൈൻ ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ഡിഫറെന്റ് സൈൻ ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഓക്കെ ഇത് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചില ഒരു ചെറിയൊരു ഉടായിപ്പ് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട് അത് വേണമെങ്കിൽ എടുത്തോ വേണ്ടേ കളഞ്ഞേ അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു ബോയും ബോയും നടന്നു പോവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടൊന്നും പറയില്ലല്ലോ സെയിം സൈൻ പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തേ പറയുള്ളൂ പോസിറ്റീവേ പറയുള്ളൂ ഇപ്പൊ രണ്ട് ഗേൾ ആണെങ്കിലോ നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് സെയിം ചുമ്മാ നെഗറ്റീവ് എന്ന് വെറുതെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് മാത്രമേ പറയുള്ളൂ പോസിറ്റീവ് മാത്രമേ പറയുള്ളൂ പക്ഷെ ഒരു ബോയും ഗേളും നടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ അവരെ കുറിച്ച് വേണ്ടാത്ത നെഗറ്റീവ് പറയാ അല്ലെ അപ്പൊ സെയിം സൈൻ ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ഡിഫറെന്റ് സൈൻ ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഓക്കെ ചുമ്മാ വേണ്ടവർ എടുത്താൽ മതി അല്ലാത്തവർ കളഞ്ഞേക്ക് കേട്ടോ ഓക്കെ ഒരു രക്ഷയില്ലെങ്കിൽ മാത്രം അത് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ പഠിക്കാം സെയിം ഇനി ഒരു അരക്ഷരം മാറിപ്പോരും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട സാധനങ്ങളാണ് കേട്ടോ സെയിം സൈൻ പോസിറ്റീവ് ഡിഫറെന്റ് സൈൻ നെഗറ്റീവ് ഓക്കെ ഇതാ പഠിച്ചോ എക്സാമ്പിൾ
സെവണിൻ ആണ് നെഗറ്റീവ് കേട്ടോ സെവണിൻ ആണ് നെഗറ്റീവ് നേരത്തെ ടെണ്ണിൻ ആണോ നെഗറ്റീവ് ഇപ്പോ സെവണിൻ ആണ് നെഗറ്റീവ് ഓക്കെ വലിയ നമ്പറിന് ചെറിയ വലിയ ചെറിയ നമ്പറിന് മൈനസ് ആണ് വലിയ നമ്പറിന് പ്ലസ് ആണ് കിടക്കുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ ആ ആരോണെ പറഞ്ഞോ എന്താ ആൻസർ എന്താ നെഗറ്റീവ് സെവന്റി ഷോ നെഗറ്റീവ് സെവന്റി എന്നാലും നിങ്ങൾ പറയുള്ളൂ ആർക്കും പോസിറ്റീവ് സെവന്റി പറയണ്ട പോസിറ്റീവ് സെവന്റി കിട്ടിയവർ കൈ പൊക്കേ ഇപ്പൊ കൈ പൊക്കേ പോസിറ്റീവ് സെവന്റി കിട്ടിയവര് ഇല്ല ആരും ഇല്ല ഓക്കെ മൈനസ് സെവന്റി തന്നെയാണ് കേട്ടോ മൈനസ് സെവന്റി അതായത് ഡിഫറന്റ് സൈൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുള്ളൂ ഇനി അടുത്ത് പിടിച്ചോ ഇതാ മാളവിക ആ സിജുറ ആൻമരിയ ആ ആരോൺ മുഹമ്മദ് മിഷാൻ ആ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ഇനി പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്ന ക്ലാസ് തീരും ആ മുഹമ്മദ് ഈഷാം പറയൂ പറയൂ മുഹമ്മദ് ഈഷാം പറയൂ എന്താണ് ആൻസർ എന്താ രണ്ടും മൈനസ് ആണേ കേട്ടോ മുഹമ്മദ് ഈഷാമേ രണ്ടും മൈനസ് ആണ് പറഞ്ഞോ സെവന്റി സെവന്റി എടാ മൈനസ് ഇല്ലേ രണ്ടിനും മൈനസ് ആണ് സെവനും ടെന്നിനും മൈനസ് ആണ് മൈനസ് സെവന്റി ഉള്ളവർ കൈ പൊക്കാവോ എനിക്ക് മൈനസ് സെവന്റി ഉള്ളവർ വേണം മൈനസ് സെവന്റി ഉള്ളവര് ഇല്ല ആരും ഇല്ല ഓക്കെ ശരിയാണ് ശരിയാണ് വീണ്ടും നമ്മൾ രക്ഷ കിട്ടും കേട്ടോ പ്ലസ് സെവന്റി ആണ് ഇതാണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന്റെ റൂള് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഡിഫറന്റ് സൈൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് നെഗറ്റീവ് സൈൻ ആണ് ഓക്കെ സെയിം സൈൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ഇതൊക്കെ ചെയ്യിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ കളിയാക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും സെവൻ ഇന്റു ടെൻ എത്രയാന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ സെവൻ ഇന്റു ടെൻ സെവന്റി കാരണം സെയിം സൈൻ ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആണ് യൂഷ്വലി ഇട്ട് കൊടുക്കാറ് കണ്ടോ സെയിം സൈൻ വരുന്ന കേസിൽ പോസിറ്റീവ് ഇട്ട് കൊടുക്കും ഡിഫറന്റ് സൈൻ വരുന്ന കേസിൽ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ഇട്ട് കൊടുക്കും ഇനി നമ്മൾ ഡിവിഷനിലും ഇത് തന്നെ ഡിവിഷനിലും ഇത് തന്നെ ടെൻ ബൈ മൈനസ് ടു പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് പറ ടെൻ ബൈ നിങ്ങൾ ബുക്കിൽ ചെയ്യണേ ബുക്കിൽ ചെയ്യണോ കേട്ടോ ടെൻ ബൈ മൈനസ് ടു ക്രിസ്റ്റ്യൻ പറയും എന്റെ ആൻസർ ക്രിസ്വിൻ പറഞ്ഞോളൂ ടെൻ ബൈ മൈനസ് ടു ഫൈവ് അല്ലെ ഫൈവ് ആണേ പറഞ്ഞോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഫൈവ് ആണോ മൈനസ് ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ എടാ വലിയ നമ്പർ ടെൻ അല്ലേ അത് നോക്കണ്ട അവിടെ വേണ്ട ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് മൈനസ് ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ പോസിറ്റീവ് നമ്പർ നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ആണ് പ്ലസ് ഫൈവ് കിട്ടി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഒന്ന് കൈ പൊക്കോ നിങ്ങൾ സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയണേ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ എത്ര പറ്റിക്കാൻ നോക്കിയാലും അവസാനം നിങ്ങൾ എക്സാമിന് കുടുങ്ങും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞോ ആർക്കെങ്കിലും പ്ലസ് ഇടാൻ തോന്നിയോ ഇല്ല ഓക്കെ ഫൈൻ ഫൈൻ ഓക്കെ ഇതാ ഒരെണ്ണം കൂടി മൈനസ് ടെൻ ബൈ ടു മൈനസ് ടെൻ ബൈ ടു ഇതാ ഹിബ കദീജ മാളവിക 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 ടു മുസ്തഫ ഫൈഹ ഓക്കെ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ആയി ക്രിസ്വിൻ ആ ആഗിൽ ആഗിൽ പറയടാ ആഗിൽ ആഗിൽ റയൻ പറഞ്ഞോ മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് സില്ലി ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെ മൈനസ് ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ മൈനസ് ഫൈവ് ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഡിവിഷന്റെയും കേസ് ഓക്കെ ആർക്കും പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇതുവരെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ലല്ലോ സെയിം സൈൻ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക പോസിറ്റീവ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഡിഫറന്റ് സൈൻ ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഈ രണ്ട് റൂള് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് സൈനുകൾ അടുത്തടുത്ത് വരുമ്പോഴും ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് മൈനസ് അടുത്തടുത്ത് വന്നാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് തന്നെയാണ് സെയിം സൈൻ അല്ലേ എന്താക്കുക അതിനെ പ്ലസ് ആക്കുക ഓക്കെ ഒരു പ്ലസും ഒരു മൈനസും അടുത്തടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെ എന്താക്കുക മൈനസ് ആക്കുക കേട്ടോ ഇതേ റൂൾ തന്നെ സെയിം സൈൻ ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് ആക്കുക അതൊക്കെ ആവശ്യമുള്ളതാണേ ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വരും കേട്ടോ ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് കയറി വരും ഓക്കെ രണ്ട് പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഒന്നും നോക്കണ്ടല്ലോ രണ്ട് പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് സെയിം റൂൾ തന്നെ കേട്ടോ രണ്ട് പ്ലസ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ പിന്നെ ഒന്നും നോക്കണ്ട അത് പ്ലസ് ചെയ്യാനായിരിക്കും ഒരു പ്ലസ് ഒരു മൈനസും അടുത്തടുത്ത് ഞാൻ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം എക്സാമ്പിൾ ഞാ
minus minus plus some. Minus or minus some plus some. Okay, bro. Five plus two now. Okay, five plus two. Next year, five plus minus two. Five plus minus two. And Maria, what are you doing? Sir, three. Three. Ella, what are you doing? Other sub subtracting the subtracting that. Ah, plus or minus or whatever. Don't worry. We are doing. We are doing multiplication. That is our rule. We are doing multiplication. That is our rule. Right? രണ്ട് നമ്പർ ഡിഫറെന്റ് സൈൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന പോലെയാണ് കേട്ടോ രണ്ട് ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ആലോചിച്ചാൽ മതി പ്ലസും മൈനസും കൂടെ കൂടിയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഫൈവ് മൈനസ് ടു എന്ന് വരും ത്രീ ഓക്കെ ഇനി ഫൈവ് മൈനസ് പ്ലസ് ടു ഫൈവ് മൈനസ് പ്ലസ് ടു ഫൈവ് ഹാ പറഞ്ഞോ നിങ്ങൾ ഈ ആൻസർ പറയണ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞാൽ മതി ഫൈവ് മൈനസ് ടു അല്ലെ രണ്ട് നമ്പറിന് ഡിഫറെ രണ്ട് സൈനുകൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ എന്താക്ക അതിനെ നെഗറ്റീവ് ആക്കാം ഫൈവ് മൈനസ് ടു എന്നാക്കാം ഓക്കെ ഇത്ര അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അഡീഷൻ സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷനിൽ യാതൊരു പ്രോബ്ലവും ഇല്ല എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ നമുക്ക് ഇത് ആവശ്യമുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്ക് മിറർ ഫോർമുല ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സൈനുകളുടെ കൺവേഷൻ അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പൊ എന്നാ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ മിറർ ഫോർമുലയൊക്കെ എല്ലാ പിള്ളേരും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതും മിറർ ഫോർമുല ആരും അങ്ങനെ തെറ്റിക്കില്ല തെറ്റിക്കുന്ന എവിടെയാണെന്നറിയോ ഈ പറഞ്ഞ സൈൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെയ്യുമ്പോഴും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴും ഡിവിഷൻ ചെറുത അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ കാണിച്ച അതേ ശ്രദ്ധയോട് കൂടി എന്ത് ചെയ്യാ ക്ലാസ്സിൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോഴും ഇരിക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇത് ക്ലിയർ ആണ് എല്ലാവർക്കും എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ട് ചോദിച്ചേ അഡീഷൻ സബ്സ്ട്രാക്ഷനിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ട് ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റ് തരാം ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ട് ചോദിക്കാം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഇനി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് ഇത് ആരോടും ചോദിച്ചുകൊണ്ടെടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ പത്താം ക്ലാസ് ആയില്ലേ ഇനി നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ ആണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ നമുക്ക് എന്നാ അടുത്തത് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ഫ്രാക്ഷൻ അഡീഷനും ഫ്രാക്ഷൻ സബ്സ്ട്രാക്ഷനും എങ്ങനെയാന്ന് അതും കൂടെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മിറർ ഫോമുലയുടെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ഓക്കെ അടുത്ത ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക ഫ്രാക്ഷനുകൾ എങ്ങനെയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രാക്ഷൻ അഡീഷൻ ആൻഡ് സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഫ്രാക്ഷൻ അഡീഷൻ ആൻഡ് ഈ വീക്ക് ബർത്ത്ഡേ ഉള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഈ വീക്ക് ബർത്ത്ഡേ ഉള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ കൈ ബുക്കാവോ മേടിക്കണ്ട കേക്ക് ഒന്നും മേടിച്ചു തരണ്ട ഹിബാ ഖദീജ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ എപ്പോഴാ ഹിബാ ഖദീജ ബർത്ത്ഡേ അയ്യോ ഇന്നാണ് ബർത്ത്ഡേ ഓ ബാഗി പോയില്ലോ ആ ഓക്കേ ആ ഓക്കേ ഓക്കേ അപ്പൊ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ നമുക്ക് ഹിബക്ക് ഒരു കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ നമ്മൾ ഓൺലൈൻ അല്ലേ ഓൺലൈൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ഹിബ Happy birthday, Hiba. Happy birthday, Hiba. Okay. Sorry. Ah, okay. Let's talk about this. Hiba's birthday is the cake. Ah? Here, I'm going to take a color. I'm going to take a color. Okay. I'm going to take a piece of cake. I'm going to take a piece of cake. I'm going to take a cake. I'm going to take a cake. Sorry. 
രണ്ട് രണ്ടോ ോ ഇത് ഞാൻ എടുത്ത് കഴിച്ചത് കേട്ടോ ഇനി ആരെടുത്ത് കഴിച്ചെന്നറിയോ അൻവറും അതിൽ നിന്ന് ഒരു കഷ്ണം എടുത്ത് കഴിച്ചു ഓക്കെ അൻവർ എത്ര എണ്ണം കഴിച്ചു അൻവർ എത്ര പീസ് എടുത്ത് കഴിച്ചു ആ അടുത്ത് കാണുന്ന അൻവർ കഴിച്ചതാ പറഞ്ഞോ അൻവർ എത്ര പീസ് എടുത്തോണ്ട് പോയി അൻവർ ഒരെണ്ണം അല്ല അഞ്ചിൽ ഒരെണ്ണം ഓക്കെ അഞ്ചിൽ ഒരെണ്ണം അല്ലെ വൺ ബൈ ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പൊ അഞ്ച് പീസിൽ ഒരെണ്ണം ആരെടുത്തു അൻവർ എടുത്തു ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേരും കൂടെ കൂടിയിട്ട് ഇപ്പൊ എത്ര പീസ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നന്ദന അല്ലെ ഹിബ എന്നെ പറയട്ടെ ഹിബ എന്നെ പറയട്ടെ നന്ദനക്ക് വേറെ തരാം കേട്ടോ ഹിബ അല്ലെ ബർത്ത് ഡേ കാര്യം പറഞ്ഞോ ഹിബ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ എത്ര പീസ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പിള്ളേരെ എന്ത് സിമ്പിൾ ആണ് അല്ലെ ഫോർ ബൈ ഫൈവ് എന്തെങ്കിലും പാടുണ്ടോ ഈ ഫ്രാക്ഷൻ അല്ലെ എന്താണെന്നറിയ ഇത്ര സിമ്പിൾ ആവാനുള്ള കാരണം ആ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രാക്ഷൻ വളരെ സിമ്പിൾ പരിപാടിയാണ് വെറുതെ നൂമറേറ്റർ അങ്ങ് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു കേസ് ഞാൻ പറയാം ഇപ്പൊ ഞാനൊരു പീസ് അങ്ങ് എടുത്തു കേട്ടോ ത്രീ അഞ്ചിൽ മൂന്ന് പീസ് ഞാൻ എടുത്തു എന്ന് വിചാരിച്ചോ അഞ്ചിൽ മൂന്ന് പീസ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോ ആരാര് ആരാ ആരാ വന്ന് എടുത്തോണ്ട് പോയാൽ ഹിഷാം അഫ്സല് ഹിഷാം അഫ്സല് എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് രണ്ടെണ്ണം തട്ടിപ്പറിച്ചോണ്ട് പോയി എന്ന് വിചാരിച്ചോ രണ്ടെണ്ണം ഹിഷാം എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് തട്ടിപ്പറിച്ചോണ്ട് പോയി അതായത് അഞ്ചിൽ രണ്ട് പീസ് ഹിഷാം എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് തട്ടിപ്പറിച്ചോണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ എത്ര ഉണ്ടാവും ഇപ്പോ അഞ്ചിൽ ഒരു പീസ് കണ്ടോ അപ്പൊ ഈ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണെങ്കിൽ ഫ്രാക്ഷൻ വളരെ എളുപ്പമുള്ള സംഗതിയാണ് കണ്ടോ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ന്യൂമറേറ്റർ ആഡ് ചെയ്യുക ന്യൂമറേറ്റർ സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക ആ കോമൺ ഡിനോമിനേറ്റർ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അത് ഈ രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻ ഒന്ന് എഴുതിക്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ ഡിനോമിനേറ്ററിന് സെയിം ആണെങ്കിൽ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ ഈസി ആണ് ഓക്കെ ആ ആ രണ്ട് കേസ് കേക്കൊന്നും വരയ്ക്കണ്ട ആ രണ്ട് കേസ് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി കഴിഞ്ഞല്ലോ കഴിഞ്ഞല്ലേ ഇനി ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആവാണ്ട് വരുന്ന കേസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാവേ ഫൈവ് ബൈ സെവൻ പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് കണ്ടോ ഇവിടെ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ കാരണം എന്താ ഇവിടുത്തെ ഡിനോമിനേറ്റർ രണ്ടും ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ സോൾ ഇതിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് മെത്തേഡുകളാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം രണ്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഒന്ന് എൽ സി എം മെത്തേഡ് ആണ് രണ്ട് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ എളുപ്പം അത് ചെയ്യാം എൽ സി എം മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാവോ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഐഷ സെന്നോട് ചോദിക്കാം ഐഷ എൽ സി എം മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാവോ എങ്ങനെയാണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ പറയാം ആ ഡിനോമിനേറ്റർ രണ്ടും സെയിം ആക്കിയാൽ മതി ആ ഡിനോമിനേറ്റർ എങ്ങനെയാണ് അൻവറെ സെയിം ആക്കുക നിന്റെ ബുദ്ധി പ്രവർത്തിക്കട്ടെ ആ ഡിനോമിനേറ്റർ രണ്ടും എങ്ങനെയാ സെയിം ആക്ക പിന്നെ ഏതോ അങ്ങോട്ടും ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ഫൈവ് ഇന്റു ഫൈവ് ട്വന്റി ഫൈവ് എടാ ക്രോസ് മൾട്ടി വേറെ മെത്തേഡ് അത് ഞാൻ പറയാം ഞാൻ വേറെ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആക്കുന്ന ഒരു വേറൊരു മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ ആ എങ്ങനെയാ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആക്ക ആ രണ്ടും ഒരേ നമ്പർ ആക്കാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എൽ സി എം നല്ലാണ്ട് എൽ സി എം എന്നൊക്കെ പറയും പിള്ളേർ പേടിച്ചു കൂടാ കുറച്ച് കുറച്ച് പേരെങ്കിലും പേടിച്ചു പോകും വേറെ കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാൻ സാധാരണ മനുഷ്യന്മാർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിക്ക് ആ രണ്ട് നമ്പർ സെയിം ആക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആ മണികണ്ഠൻ പറയടാ അതാണ് ഇതാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷ ആൻസർ ഓക്കെ അവര് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ സെവനെ ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഫൈവിനെ സെവൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അല്ലാണ്ട് എൽ സി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചില പിള്ളേർക്ക് എൽ സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ടെൻഷനാ കൈ കാലൊക്കെ കുറയ്ക്കും കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് വേണ്ട എൽ സി എന്ന് വേണ്ട കേട്ടോ ഇത്ര സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അങ്ങോട്
ഒരു ഫ്രാക്ഷന്റെ അടി പോയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയ പോലെ ഒരു നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല പറ്റില്ല അപ്പൊ ഞാൻ അത് എന്ത് ചെയ്യണം ബാലൻസ് ചെയ്യണം അത് ബാലൻസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താ റോസ് തെരേസ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണോ ഡിനോമിനേറ്റർ ചെയ്ത് അതെന്ത് ചെയ്യാ ന്യൂമറേറ്ററിലും ചെയ്യണം കാരണം എന്താ അല്ലെ ഫ്രാക്ഷൻ മാറിപ്പോയില്ലേ ഇപ്പൊ വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്രാക്ഷൻ അടി പോയിട്ട് നമുക്ക് പോയി സെവനോട് ചുമ്മാ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം താഴെ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ മുകളിലും ചെയ്യണം അപ്പൊ എന്താ എഫക്റ്റ് എന്നറിയോ ഈ താഴെ മുകളിൽ ഒരേ നമ്പർ കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിക്കും ഇത് എന്ത് ചെയ്യും കട്ടായി പോവുക ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ശരിക്കും ഒന്നും ചെയ്യാത്തോ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളത് കട്ടാക്കി കളയരുത് കേട്ടോ പിന്നെ ചെയ്ത് വേസ്റ്റ് ആവും കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് ഇത് ഇങ്ങ് കട്ടായി പൊക്കോളും അതുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രശ്നം അവിടെ ഇല്ല നമുക്ക് അത് ചെയ്യുന്നതിന്റെ എന്തിനാ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പറയാൻ വേണ്ടി മനസ്സിലാക്കി തന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാ ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ മേളിലും താഴെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഫൈവ് കൊണ്ട് മേളിലും ചെയ്യാം ഫൈവ് കൊണ്ട് താഴെയും ചെയ്യാം എന്ത് വരും ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വന്റി ഫൈവ് ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് തേർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് എന്നടാ അതെ 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 നിങ്ങൾ ഞാൻ തെറ്റിച്ചല്ല അത് ഞാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് അപ്പൊ പറയാം അപ്പൊ ത്രീ ഇന്റു സെവൻ ട്വന്റി വൺ ബൈ തേർട്ടി ഫൈവ് ട്വന്റി വൺ ബൈ തേർട്ടി ഫൈവ് ഓക്കെ കണ്ട ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആക്കി ഹൈ രണ്ടും സെയിം ഡിനോമിനേറ്റർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കേക്കിന്റെ സംഗതി പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഓക്കെ തേർട്ടി ബൈ ട്വന്റി ഫൈവ് പ്ലസ് തേർട്ടി ബൈ ട്വന്റി വൺ അപ്പൊ എന്ത് വരും ഫോർട്ടി സിക്സ് ബൈ തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഈ മെത്തേഡ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ കൈബുക്കൂ ഈ മെത്തേഡ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ കൈബുക്കൂ ഈ മെത്തേഡിലാണ് ഞങ്ങൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നുള്ളവര് ഓക്കെ ഇപ്പോഴും കൈബുക്കാണ്ടിരിക്കുന്നവരുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ വേറൊരു മെത്തേഡ് കൂടെ പറയാം അതാണ് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മെത്തേഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ മെത്തേഡ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ന്യൂമറേറ്ററിനെ ഡിനോമിനേറ്ററുകളെ പരസ്പരം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആയിക്കോളും എന്താണോ താഴെ ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം മുകളിലും ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത കേട്ടോ കേട്ടോ അടുത്താണ് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അതെങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞുതരാം 5 by 7 plus 3 by 5 plus 3 by 5 cross multiplication ല് വേറെ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ഈ ന്യൂമറേറ്ററിനെയും ഈ ഡിനോമിനേറ്ററിനെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാ cross cross എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ cross cross ഓക്കേ cross മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാ ആ മെത്തേഡിന്റെ പേര് തന്നെ അതാണ് cross ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാ അപ്പോൾ ന്യൂമറേറ്ററിനെയും മൂന്ന് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അവിടെ നടക്കണം ട്ടോ ഫസ്റ്റ് വൺ ന്യൂമറേറ്റർ ഇൻ ഡിനോമിനേറ്റർ ക്ലിയർ ആണല്ലോ എത്ര വരും 5 into 5. അടുത്ത മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കണ്ടോട്ടോ പിള്ളേരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നോളെ അടുത്ത മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കണ്ടോട്ടോ ത്രീ ഇൻറ്റു സെവൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അതാണല്ലോ ക്രോസ് ത്രീ ഇൻറ്റു സെവൻ ട്വന്റി വൺ ഓക്കെ ത്രീ ഇൻറ്റു സെവൻ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ട് ചോദിച്ചോളണം കേട്ടോ ത്രീ ഇൻറ്റു സെവൻ ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഇങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഓക്കെ എനിക്കൊരു റിലേറ്റീവ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവൻ എങ്ങനെയാന്ന് അറിയാം അവൻ ഭയങ്കര ഷാർപ്പാണ് മാത്സിലെ അപ്പൊ ഇവന് ഏത് പ്രോബ്ലം കിട്ടിയാലും ഇങ്ങനെ വെട്ടിക്കളയും അപ്പൊ ഞാൻ അത് ഇവനെന്ത് ഇങ്ങനെ വെട്ടിക്കളയുന്ന ചോദിച്ചപ്പോ ഇവനിതാണ് പറഞ്ഞത് ആ സാറാ ഞാൻ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇങ്ങനെ വലിയ ഇതിനൊന്നും വെട്ടരുത് കുഞ്ഞിതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒരു ക്രോസ് അവിടെ ഇട്ട് വയ്ക്കാം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അറിയെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ന്യൂമറേറ്റർ ഇൻഡു സെക്കൻഡിന്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ന്യൂമറേറ്റർ ഇൻഡു ഫസ്റ്റിന്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ ഇവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കാല് തുടങ്ങും എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റിന്റെ ന്യൂമറേറ്റർ ഇൻഡു സെക്കൻഡ് ഡിനോമിനേറ്റർ സെക്കൻഡ് ന്യൂമറേറ്റർ ഇൻഡു തേർഡിന്റെ സോറി തേർഡ് അല്ല ഫസ്റ്റിന്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി ഇത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയേണ്ട പിള്ളേരെ നമ്മളെ ഇപ്പൊ രണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് വാല്യൂ ഇരിക്കല്ലേ
നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം വേറൊന്നും അതിനകത്ത് ചെയ്യാനില്ല കേട്ടോ രണ്ട് മെത്തേഡ് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് വേറൊന്നും ചെയ്യാനില്ല ഏർ വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ബ്രേക്കിന് സമയമല്ലേ പിള്ളേരെ എട്ട് മണിക്കല്ലേ ബ്രേക്ക് അല്ലേ ബ്രേക്കില്ലേ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ ആ ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് വരാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതിന്റെ നമ്മളിനി എക്സ്ട്രാ ബാലൻസ് അപ്പ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ ഒരു ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് പോരെ ഫേസ് ഒക്കെ ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് പോരെ കേട്ടോ ആ അകിലെ ഫേസ് ഒക്കെ ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് പോരെ കേട്ടോ ആരും മൊബൈൽ ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്യരുതേ മൊബൈൽ യൂസ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാനാണ് ബ്രേക്ക് വരുന്നത് കേട്ടോ
ഓക്കെ തിരിച്ചു വരാം സുൽത്താൻ എന്താ കൈ പോയി കേൾക്കുന്നത് ലോവർ ഹാൻഡ് ചെയ്ത ഡൗട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ലോവർ ഹാൻഡ് ചെയ്തോ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്നോ ആ മുസ്തഫ പറഞ്ഞോ സാർ ഇവിടെ മുസ്തഫ മുസ്തഫ എവിടെ പോ സ്ഥലം ഒമാൻ ഒമാൻ ഈ ഇവിടെ എവിടെ റിയാദിൽ എവിടെയാ എപ്പോഴാ അല്ല ഇനി എത്ര മിനിറ്റ് ഉണ്ട് ഇനി എത്ര മിനിറ്റ് ഉണ്ട് എന്റെ ഒരു വാച്ച് ഉള്ളൂ അവിടെ എത്ര മിനിറ്റ് ഉണ്ട് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല നമ്മുടെ ക്ലാസ് തീരുന്ന സമയം അപ്പൊ മുസഫയുടെ അവിടെ രാജ്യത്ത് മാത്രമാണോ കുഴപ്പമുള്ളൂ കുഴപ്പം മീൻസ് മുസഫയുടെ രാജ്യത്ത് മാത്രമാണ് ടൈം വിഷയമുള്ളൂ ഐഷ സുൽഫിക്കർ ആ ഐഷയുടെ എപ്പോഴാണ് അല്ല നിങ്ങൾ മിനിറ്റ് പറഞ്ഞാൽ മതി എത്ര മിനിറ്റ് ഉണ്ട് ഇനി തേർട്ടി മിനിറ്റ് തേർട്ടി മിനിറ്റ് കുഴപ്പമില്ല നമ്മുടെ ക്ലാസ് തീരൂല അപ്പത്തേക്ക് ഏകദേശം ഹനാ പറഞ്ഞോ ഇല്ല ഫൈവ് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ വിശന്നിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഒരു പണി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പോയിട്ട് പോരാ കേട്ടോ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് കേൾക്കണേ കേട്ടോ ഇനി അൻവറോ അൻവർ ഫുഡ് ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് അൻവറിന്റെ മുഖത്ത് സന്തോഷം കണ്ടാ അറിയാം ആ കഴിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ വേറെ വേറെ ആർക്കും ഇഷ്യൂ ഇല്ലല്ലോ അല്ലെ വേറെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണേ കേട്ടോ അങ്ങനത്തെ ആ സമയത്തിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ട് അല്ലെ ഓരോ രാജ്യത്ത് ഓരോ സമയമാണല്ലോ അല്ലെ കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നേ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പൊ ഈ പോകുന്ന റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് കേൾക്കണേ കേട്ടോ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് എന്തായാലും കേട്ടിട്ട് വേണം പോകാൻ അതിന് എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നത് ആ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെ ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ തട്ടേ പിള്ളേർ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾ തരാം കേട്ടോ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് ചെയ്ത് ക്ലിയർ ആ ഏ പറഞ്ഞോ ആ പൊക്കോളു പൊക്കോളു ഓക്കെ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് ആ യെസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു ഇതാ ഓർമ്മ പിടിച്ചു കേട്ടോ ടു ബൈ ഞാൻ ഇനി ഇടയ്ക്ക് മൈനസ് ഒക്കെ അങ്ങ് വാരി വിതറു കേട്ടോ ടു ബൈ മൈനസ് സെവൻ പ്ലസ് നിങ്ങൾ ചെയ്തോളണേ പ്ലസ് ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് ഇത് ക്ലിയർ ആവണേ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് കാര്യമില്ല പിള്ളേര് കേട്ടോ ചെയ്യും പെട്ടെന്നാവട്ടെ ഏത് മെത്തേഡ് വേണ്ടി ചെയ്യാം കേട്ടോ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലാണ്ട് ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആക്കി ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആക്കുന്നവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ മുസഫാനി എന്നോട് ആലോചിച്ചിരിക്കുന്നേ മുസ്തഫ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഗൾഫിലായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒന്നുകൂടെ കഴിക്കാറുണ്ടെന്ന് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരിക്കും അല്ലേ ഏഹ് നീ അത് സ്വപ്നം കണ്ടോണ്ടിരിക്കുവാണ് അത് പെട്ടെന്ന് അവിടെ ചെയ്തേ ആ അവിടെ എന്തൊക്കെ സ്വപ്നം കണ്ടോണ്ടിരിക്കുക പെട്ടെന്ന് അവിടെ പെട്ടെന്ന് അവിടെ ആ കെവിൻ ആ ഓക്കെ കെവിന് കിട്ടിയോടാ ആൻസർ കിട്ടിയാ ആ മിടുക്കൻ ആ മുവാഹിദിന് കിട്ടി ഓക്കെ നമ്പർ ടു മുവാഹിദ് കിട്ടിയവർ കിട്ടിയൊരു കൈ പൊക്കണം കേട്ടോ മണികണ്ഠൻ തേർഡ് റോസ്തരസ ഫോർത്ത് മാളവിക ഫിഫ്ത് ഐഷ കൈ പൊക്കി കെവിൻ പീറ്റർ ഫൈഹ ആരോൺ ആൻമരിയ മിഷാൽ ആ എല്ലാരുമായി ഹുദ ഷായിദ് ഖിബ എല്ലാരുമായി മാളവിക സുഗതൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നുള്ളൂ കിട്ടിയ മാളവിക എന്റെ റൂൾസ് ഒക്കെ എടുത്ത് ഫോളോ ചെയ്യൂ സിജുറയ്ക്ക് കിട്ടിയ ഓക്കെ നന്ദന കിട്ടിയോ നന്ദനയ്ക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ആ ഓക്കെ ഓക്കെ കൺഫ്യൂഷനൊക്കെ മാറ്റണം കേട്ടോ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ മാറ്റിയാൽ മതി ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് മാറ്റണം നമുക്ക് ചോദിച്ചാലോ ചോദിക്കാം ഒരാളോട് ചോദിക്കാം ആരോടൊക്കെ ചോദിക്കാം 
കൺഫ്യൂഷനുള്ള ആളോട് ചോദിച്ചു നോക്കാം മാളവിക സുഗതൻ മാളവിക എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ക്രോസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അതോ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആക്കിയാണോ ചെയ്യുന്നത് സാറേ ഞാൻ രസീം എടുത്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പോ ഇവിടെ വന്ന് ഒച്ചുണ്ടാക്കി അപ്പൊ ഒന്നോടും ചെയ്യുവേ ആരെ ഒച്ച ഉണ്ടാക്കിയേ ആരെ ഒച്ച ഉണ്ടാക്കിയേ ഒരു കുഞ്ഞു കൊച്ച് കുഞ്ഞു കൊച്ച് ആരെന്ന് അറിയില്ലേ ആ എന്റെ അവരെയൊക്കെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് പോവാൻ പറയൂ അവരെയൊക്കെ എടുത്തോണ്ട് പോവാൻ പറയൂ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും മഞ്ചോ ഡയറിമിൽക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊടുത്ത് പറഞ്ഞു വിടൂ കേട്ടോ സമയമില്ല ആ കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല മോള മോള അത് കറക്റ്റ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വരല്ലേ ക്ലാസ്സിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വേറെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഞാൻ വേറെ ചോദിച്ചോളാം വേറെ ചോദിച്ചോളാം നന്ദന നന്ദന ഏത് മെത്തഡ് ചെയ്യുന്നേ നന്ദന ഏത് മെത്തഡ് ചെയ്യുന്നേ എൽസിയും എടുക്കുന്നത് ആ ഒന്ന് പറയാവോ നന്ദന ഏതാ ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത മൈനസ് സെവൻ ഏത് കൊണ്ടാ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഓക്കെ എയ്റ്റിന് ഏത് കൊണ്ടാ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നേ സെവൻ ആണോ മൈനസ് സെവൻ ആണോ മൈനസ് സെവൻ അത് തന്നെ മേളിലും ചെയ്യണ്ടേ ഇതിലും കുറെ കൂടി നല്ല ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നല്ലേ എനിക്ക് അതാ തോന്നുന്നത് കേട്ടോ നോക്കാം ആ അപ്പൊ എന്ത് വരും എയ്റ്റ് ഇന്റു ടു എത്ര വരും നന്ദന എയ്റ്റ് ഇന്റു ടു പ്ലസ് ത്രീ ഇന്റു മൈനസ് സെവൻ നെഗറ്റീവ് ട്വന്റി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിനോമിനേറ്ററിന് കോമൺ ആയിരിക്കുമല്ലോ എത്രയാ എത്ര വരും സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസും മൈനസും അടുത്തടുത്ത് വന്നാ നമുക്ക് ഒരെണ്ണം പറ്റുള്ളൂ ഏതാ എടുക്കണ്ടേ പ്ലസാ മൈനസാ മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് ട്വന്റി വൺ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ എന്ത് വരും മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് അങ്ങനെയല്ലേ വരുന്നേ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല കാരണം എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ വെട്ടിപ്പൊക്കുള്ളൂ കേട്ടോ ഏത് എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആൻസർ കിട്ടി വരുന്ന കൈവക്കാവോ ഫൈവ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആ ഇനി നോക്കാം അത് ചിലപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യാണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി അല്ലാണ്ട് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തവർ കൈവക്കേ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്തവർ ഇതിനകത്ത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തവർ യെസ് ബാ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കാം ഹിബ പറഞ്ഞ മോളെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ എങ്ങനെ ചെയ്തേ ഇതിന്റെ ന്യൂമറേറ്ററും ഇതിന്റെ ഡിനോമിനേറ്ററും ടു ഇന്റു എയ്റ്റ് പിന്നെ ത്രീ ഇന്റു നെഗറ്റീവ് സെൻ ഇതിന്റെ ന്യൂമറേറ്ററും ഇതിന്റെ ഡിനോമിനേറ്ററും ത്രീ ഇന്റു നെഗറ്റീവ് സെൻ ഇന്ന് അടുത്ത് ഏത് സൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ടേ പ്ലസ് പ്ലസ് ഇവിടെ എന്ത് സൈൻ ആണോ അതാണ് ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ പ്ലസ് ഡിവൈഡ് ബൈ താഴെ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഡിനോമിനേറ്ററുകളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കാം അല്ലെ നെഗറ്റീവ് സെവൻ ഇന്റു എയ്റ്റ് ഇനി എന്ത് വരും നോക്കാം സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് ട്വന്റി വൺ ബൈ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് സെയിം ആൻസർ ഇത് തന്നെയല്ല കിട്ടുന്നേ മാളവിക വിജയകുമാറിന് വേറെ കിട്ടിയായിരുന്നോ ഇത് കിട്ടാത്തവരെന്ത് കൈ പൊക്കാവോ എനിക്ക് കിട്ടാത്തവരെയാ വേണ്ടത് ഇത് കിട്ടാത്തവർ എത്ര പേരുണ്ട് ഇത് കറക്റ്റ് കിട്ടാത്തവര് കൈ പൊക്കിക്കോടാ ധൈര്യമായിട്ട് കൈ പൊക്കിക്കോ കിട്ടാത്തവരുണ്ടോ ഈ ആൻസർ കിട്ടാത്തവർ ഈ ആൻസറിലേക്ക് എത്താത്തവരുണ്ടോ ഇല്ല എല്ലാവർക്കും കിട്ടി ജഹനാര ഇല്ല 
ആ ഓക്കെ ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല സെയിം ആൻസർ കിട്ടിയല്ലോ ഫൈവ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് കിട്ടിയല്ലേ ഓക്കെ പിന്നെ പിന്നെ വേറെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം കേട്ടോ കെവിൻ പറഞ്ഞോടാ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആണ് ഫൈവ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആണെങ്കിലും സെയിം ആ കേട്ടോ ആ കാരണം രണ്ട് മൈനസും രണ്ട് മൈനസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്താലും പ്ലസ് ആണ് രണ്ട് പ്ലസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്താലും പ്ലസ് ആണ് അത് രണ്ടിന്റെ ആൻസർ സെയിം ആണ് കേട്ടോ ഏത് കിട്ടിയാലും കുഴപ്പമില്ല മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഓർണം കൂടി അടുത്ത ഓർണം കൂടി പിടിച്ചോ ത്രീ ബൈ മൈനസ് ഫോർ ത്രീ ബൈ മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ചെയ്തോളൂ തലയിൽ കൈവച്ചവരൊക്കെ തലയിൽ നിന്ന് കൈയെടുക്കൂ ദ കെവിൻ മുഹമ്മദ് മിഷാൽ ദ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ആരോൺ ജോർജ് കൈവെക്കുന്നു ആറ്റിൽ റയാൻ കൈവെക്കുന്നു ഇഷ്ടം പോലെ ആളുകൾ മണികണ്ഠൻ മുസ്തഫ അൻവർ ഹിബ ഓക്കെ ഫൈൻ ഹുദ മുഹിദ് ഹിഷാം എല്ലാരും തന്നെ കൈവെക്കുന്നുണ്ട് ഇത്ര ഫാസ്റ്റ് ആണ് സൂപ്പർ സൂപ്പർ ഐഷ സുൽഫിക്കർ ഓക്കെ അമ്ര ഒന്ന് പറഞ്ഞാലോ പറഞ്ഞോ ആദ്യം എന്താ അമ്ര ചെയ്യുന്നത് അമ്ര എൽ സി എമ്മിന്റെ ആളാണോ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന്റെ ആളാണോ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണോ പറഞ്ഞോ ത്രീ ഇൻഡു ടു എത്രയാ ഇനി ആൻസർ പറഞ്ഞാൽ പോരെ അല്ലേ നമ്മൾ ഇനി പിന്നെയും അത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ത്രീ ഇൻഡു ടു സിക്സ് അവിടെ ഭയങ്കര ചർച്ച ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു അതിനെ അടുത്ത് ആ ആ ഇവിടെ 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 മൈനസ് ആണ് അല്ലെ നടുക്ക് മൈനസ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ മൈനസ് ഇട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഫൈവ് ഇൻഡു മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ട്വന്റി ഡിവൈഡ് ബൈ താഴെ താഴെ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ മൈനസ് ഫോർ ഇൻഡു ടു മൈനസ് ഫോർ ഇൻഡു ടു എത്രയാ മൈനസ് എയ്റ്റ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്തോ ഓഫ് ചെയ്തോ സാറ ജോണി ബാക്കി പറഞ്ഞു വേറെ മെത്തേഡ് ചെയ്തവർക്കും ഇത് തന്നെയാണ് കിട്ടിയേ ട്വന്റി സിക്സ് ബൈ മൈനസ് എയ്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടിയവർ കൈ ബുക്കി ട്വന്റി സിക്സ് ബൈ മൈനസ് എയ്റ്റ് എന്ന് ആൻസർ കിട്ടിയവര് മിഷാൽ റഷീലടാ എവിടെയാ തെറ്റി മിഷാല് കൈ തതി കൈ തതി മിഷാല് പറഞ്ഞോടാ എവിടെ തെറ്റിയേ മുഹമ്മദ് മിഷാൽ അല്ലടാ രണ്ട് മൈനസ് ഇല്ലടാ രണ്ട് മൈനസ് ഇല്ല ഇവിടെ പ്ലസ് ആവൂല രണ്ട് മൈനസ് പ്ലസ് ആവും കേട്ടോ അത് മാത്രമാണ് തെറ്റിയിട്ടുള്ളൂ ആ ഓക്കെ പിന്നെ വേറെ തെറ്റിവര തെറ്റിവരെന്ന് പറഞ്ഞേ തെറ്റിവരെയാണെന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടേ തെറ്റിവരെന്ന് പറഞ്ഞേ അവര് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം വേറെ ആരുള്ളേ ബാക്കി എല്ലാരും ഓക്കെ ആണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത തരട്ടെ പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ എനിക്ക് ആൻസർ ഇട്ടത് സിംപ്ലിഫൈഡ് ഫോം അതായത് മൈനസ് തേർട്ടീൻ ബൈ ഫോർ മൈനസ് തേർട്ടീൻ ബൈ ഫോർ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഒരു കുഴപ്പമില്ല മൈനസ് തേർട്ടീൻ ബൈ ഫോർ ഒരു കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ വേറെ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങൾ ഏത് മെത്തേഡ് വേണേൽ ചെയ്തോ കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മെത്തേഡ് വേണേൽ ചെയ്യാം ആൻസർ സെയിം ആയിരിക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ രണ്ടും ആൻസർ സെയിം ആടാ മൈനസ് തേർട്ടീൻ ബൈ ഫോർ ചെയ്താലും ഇത് ഫോർ മൈനസ് ഫോർ രണ്ടിന്റെ ആൻസർ സെയിം അല്ലടാ ആൻസർ സെയിം അല്ലേ അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല തേർട്ടീൻ ബൈ മൈനസ് ഫോർ ചെയ്താലും മൈനസ് തേർട്ടീൻ ബൈ ഫോർ ചെയ്താലും ആൻസർ സെയിമാ ഡിവിഷനൽ എന്തായാലും ചെയ്യുന്ന നമ്മള് സൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന എപ്പോഴും മൈനസ് ആണ് കാരണം മൈനസും പ്ലസ് ഞാൻ അതിലൊരു ഉദാഹരണം പറയാം ഫൈവ് ഇന്റു മൈനസ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാലും മൈനസ് ഫോർ ഇന്റു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും സെയിം അല്ലേ അതുപോലെ ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല അടുത്ത പറയട്ടെ അടുത്ത പിടിച്ചോ 
5 by 8 plus 4 by minus 7. 5 by 8 plus 4 by minus 7. Kevin Karina Anoda, Kaibu Kikane Kevin Peter Karinu, okay, first edition. Ah, Pine, second Aranoka. Momo the Sultan, second, five her third. Ada Mustafa, Kevin, ah, Istambole, okay. Huda, Mustafa, Mustafa, Rose, Malaviga, Anwar, Muahid, Anne Maria, Sijura. Okay, okay. Bakilor Mudon the Cheta. Bakilor Mudon the Cheta. Hena food which one In a poet to where a poet to Noranda, break it to Noran, where are all? Illa, okay, or all, okay. Ah, Mustafa and Dima, okay. Cheer as you put another, put another. Crossy and our crossy am, denominator same mark and our Kanganazia. നമുക്കൊന്ന് <laughs> 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 Negative three by negative fifty six. Uh, 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 neg uh, five by eight in a uh, negative sandwich. Uh, oh, LCM in Dalana. <laughs> okay, what below? LCM, okay, LCM, okay. LCM, a lot of LQ, the Limber, LCM, a land in the Cross multiplication, like the Limber, no, we keep cross multiplication in order. When Yana wrote a poem, LCM is the answer, same one, okay, the Gorpilla. Nandana is the Alana, Nandana cross. Okay, Sidura, Sidura. Yes, it's uh, 5 into negative 7. Ah, 5 into negative 7 minus 35 in the world. Ah, minus 35, 30. Plus 8 into 4, 32 divided by 56. Minus 56. Whether it is? Minus 3 by minus 56. Minus 3 by minus 56. This is Sumbulu no kitty, Sumbulu. Kitty, sir. Eh? Kitty, sir. The Kaying in a pocata? Kaying in a bookie? In a bookie? In the person, the Parna? Oh, Adela Kay. Okay, ah, okay. Clear and law. Namaka the problem, Jidaro. Itremadi. Itre Madi Bilare, in Ninga keeper in the problem, all the easy idea. Ado, meaning number the air of physics, Karakana, and the mathematics, not a Tatavarian. Ado, mathematics and a bula, problem is in the physics without mathematics illa. Ado, and do under the muck. Okay, the bridge problem. And a second day. Hisham on the other day, Hishame. I'm going to charm over Prashna. Ado, I'm going to edit. Ado, okay. Question bridge or down. Question on either the and the question on either cut In a little lower handy, they. Okay. 
ഇതാണ് നമ്മുടെ ടാസ്ക് കേട്ടോ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഈ ആൻസറിൽ ഇതിന്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഈ ആൻസർ നമ്മൾ മൂന്ന് ലെവലാണ് നമ്മൾ ഗെയിം കളിക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ മൂന്ന് ലെവലാണ് ലെവൽ വൺ ലെവൽ ടു ലെവൽ ത്രീ കേട്ടോ അതിനകത്ത് വിന്നേഴ്സും ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഞാൻ പറയാം വിന്നേഴ്സിന്റെ പേര് ഞാൻ അവൺസ് ചെയ്യാം ലെവൽ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വാല്യൂസ് എടുത്ത് എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് ലെവൽ വൺ കേട്ടോ അതിൽ ആരൊക്കെ വിജയിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ലെവൽ വണ്ണിൽ ലെവൽ വൺ എന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതണമെന്നില്ല ലെവൽ വണ്ണിൽ നമ്മൾ അപ്പൊ ഒന്ന് സൈൻ ഉപയോഗിച്ച് എഴുതണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ടൂൾ അല്ലെ നമുക്ക് ടൂൾ വേണം അല്ലെ ഗെയിം കളിക്കുമ്പോഴും അങ്ങനെ അല്ലേ നമ്മൾ മിനിമിലിഷ്യ കളിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അല്ലെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഗണ്ണും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ശത്രുക്കളുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചങ്കത്ത് റീത്ത് വെക്കേണ്ടി വരും അല്ലെ കാരണം അവർ വെടി വെച്ച് നമ്മളെ കൊല്ലും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ടൂൾസ് വേണം അതുപോലെ ഇവിടെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ടൂൾസ് വേണം ആ ടൂൾ ആണ് കാർട്ടീഷ്യൻ സൈൻ കൺവെൻഷൻ കേട്ടോ കാർട്ടീഷ്യൻ സൈൻ കൺവെൻഷൻ പ്രകാരം മിററിന്റെ റൈറ്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസുകളെ പോസിറ്റീവ് എടുക്കുന്നു മിററിന്റെ ലെഫ്റ്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസുകളെ നെഗറ്റീവ് എടുക്കുന്നു മിററിന് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിൻ അപ്പോർഡ് ആയിട്ടുള്ളതിനെ പോസിറ്റീവ് എടുക്കുന്നു ഡൗൺവേർഡ് ആയിട്ടുള്ളതിനെ നെഗറ്റീവ് എടുക്കുന്നു നിങ്ങൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിക്കും വായിക്കുക അതിൽ ഓരോന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും ഒബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും ഏതൊക്കെ ഉള്ളതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഫോക്കൽ ലെങ്ത് തന്നിട്ടുള്ളതാണ് തോന്നുന്നു തന്നിരിക്കുന്നതിന് സൈൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എഴുതുക കേട്ടോ സൈൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എഴുതുക ഓക്കെ ഇതിപ്പോ മിറർ ആണെങ്കിൽ മിററിന്റെ ലെഫ്റ്റിലേക്കുള്ളത് പോസിറ്റീവ് കേട്ടോ അതാണ് നമ്മുടെ ലെവൽ വൺ ഇതിപ്പോ മിറർ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മിററിന്റെ അതായത് പോളിയിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസുകൾ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് പോളിയിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്കുള്ളതിനെ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുമാണ് എഴുതുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിന് മുകളിലേക്കുള്ളത് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് എടുക്കുന്നു പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിന് താഴേക്കുള്ളത് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് എടുക്കുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ കൺവെൻഷൻ ഓക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കൺവെൻഷൻ സൈൻ കൺവെൻഷൻ അനുസരിച്ച് എഴുതുക ആദ്യം സൈൻ കൺവെൻഷൻ അനുസരിച്ച് എഴുതി കഴിഞ്ഞവരൊന്ന് കൈബുക്കി കൈബുക്കി പോവുകയാണെങ്കിൽ പറയാം മാളവിക മണികണ്ഠൻ കെവിൻ പീറ്റർ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് കുണ്ടുയി മുവാഹിദ് ദാഹുദ ആരോൺ സുൽത്താൻ എസ് മിഷാൽ ഇഷ്ടം പോലെ ആളുകളായി ഓക്കെ എല്ലാരും എല്ലാരും പറ്റെ എല്ലാരും പറ്റെ ഐഷാസ് എന്നെ ഉണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ ഫൈഹ അൻവറേ നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഐഷ പറഞ്ഞോ മുപ്പതായോ ആ എന്നാ ഐഷ ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് പോരെ ഇനി ആരെങ്കിലും ഇല്ല ഓക്കെ പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ അൻവറേ പറഞ്ഞോ അൻവറേ അവൻ രക്ഷപ്പെട്ടു അൻവറേ പറഞ്ഞോ ഞാൻ ഒന്നും മറക്കില്ല അൻവറേ പറഞ്ഞോ പറയൂ സാർ കിട്ടിയില്ല അയ്യോ എന്റെ ദൈവമേ കിട്ടിയില്ല എന്നാ പറയുന്നേ ഇതാ ഇവിടെ നോക്കും ഇവിടെ നോക്കും ഇവിടെ നോക്കും വെൻ ആൻഡ് ഒബ്ജക്ട് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിച്ചേ നിന്നെ കൊണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിപ്പിക്കാം അല്ല ഞാൻ അതിന് മുന്നേ ഒന്നും ഓടിച്ചു പോട്ടെ ഈ കിട്ടിയവരുടെ ഒക്കെ എങ്ങനെയുണ്ടോ നോക്കട്ടെ ഹിഷാമേ പറഞ്ഞോ ഹിഷാം ഹിഷാം അഫ്സല് പറഞ്ഞോ എന്താ ആൻസർ അയ്യോ കിട്ടിയില്ല ഇനി അടുത്ത കിട്ടി കിട്ടിയവരുന്ന കൈവക്കി കിട്ടിയവരുന്ന കൈവക്കി പിടിച്ചേ ആ ഓക്കെ എല്ലാം അറിയാം പറഞ്ഞോ യു മൈനസ് തേർട്ടീനും വി ട്വന്റി അല്ലെ ഇനി വേറെ സുൽത്താൻ എന്താ കിട്ടിയ ഓക്കെ മാളവികയ്ക്കോ മാളവിക വിജയകുമാർ പിന്നെ വേറെ ഹുദയ്ക്കോ ശ്രദ്ധിച്ചോട്ടോ എല്ലാരും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നോ ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോവാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് കൊടുക്കണ്ടേന്ന് കേട്ടോ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോളേ ഇവിടെ നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ഒരാളെ കൊണ്ട് വായിപ്പിക്കാം നമുക്ക് അൻവറിനെ കൊണ്ട് തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിപ്പിക്കാം അൻവറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിച്ചേ ാണെങ്കിൽ മിററിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് ഒബ്ജക്ട് ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ 
ഓക്കെ എപ്പോഴും മിററിന്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് ഇനി അവർ ക്വസ്റ്റിന് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പോലും മിററിന്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റ് വെക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലെ നമ്മുടെ ഇമേജ് കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ മിററിന്റെ പുറകെ പോയി നിൽക്കുന്നില്ല അല്ലെ നമ്മൾ എപ്പോഴും നിൽക്കുന്ന എവിടെയായിരിക്കും മിററിന്റെ ഫ്രണ്ടിലായിരിക്കും അതായത് മിററിന്റെ ലെഫ്റ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ മിററിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് അപ്പൊ ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്തേക്കുന്നത് അല്ലെ ലെഫ്റ്റിലല്ലേ ഒബ്ജക്ട് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ ഡിസ്റ്റൻസിന് നമ്മൾ എന്തിട്ട് കൊടുക്കുക വരെ പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്താ പഠിച്ചേക്കുന്നത് കാർട്ടീഷ്യൻ സൈൻ കൺവെൻഷൻ ലെഫ്റ്റിലേക്കാണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് അപ്പൊ മിററിന്റെ ഒബ്ജക്ടിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് യുവിനെ നമ്മൾ എന്തിട്ട് എഴുതാവുള്ളൂ നെഗറ്റീവ് ഇട്ട് എഴുതാവുള്ളൂ മൈനസ് തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ ഇത് എപ്പോഴും നെഗറ്റീവാ ഇത് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാനൊന്നും പോകേണ്ട കാര്യമില്ല കേട്ടോ യു വരുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് നെഗറ്റീവ് ഇട്ട് എഴുതിക്കോ അല്ലാണ്ട് ഒബ്ജക്ട് മിററിന്റെ ലെഫ്റ്റ് ആണല്ലോ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് എടുക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് നെഗറ്റീവ് ആണല്ലോ അങ്ങനെ ഒന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട യു ഇസ് ഇക്കൽ ടു നെഗറ്റീവ് എന്ന് ഡയറക്റ്റ് എഴുതി പോക്കോ എല്ലാ കേസിലും നെഗറ്റീവ് ആ യുടെ വാല്യൂ കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി വെക്കാം ഓൾവേസ് നെഗറ്റീവ് എക്സാമിന് എഴുതണമെന്നില്ല ഇപ്പൊ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിട്ട് ഓൾവേസ് നെഗറ്റീവ് ഓക്കെ യുടെ വാല്യൂ എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇനി ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ വേറെ ആളെ വായിപ്പിക്കാം ആരെ വായിക്കുക നന്ദന ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം an image is obtained in a screen at a distance of 20 cm from the mirror ah but the image is enda pillar prashna arayo image namaku real aano virtual aano narayende alle image real aano virtual aano narayal aano namaku left aano right aano manasilavullu alle nammal padichalle real aanengil left side il aano virtual aanengil right side il aayirikku image form cheya appo virtual aano real aano nu question la avaru parayunnundao 100% sure aano thannittundao aa image real aano virtual aano avaru 100% പേഴ്സൺ ഷുവർ ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് സൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് റിയൽ ആണോ വിർച്വൽ ആണോ തന്നിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ ആണോ വിർച്വൽ ആണോന്ന് അറിയാനുള്ള ഒരു ക്ലൂ ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അത് റിയൽ ആണോ വിർച്വൽ ആണെന്ന് കിട്ടിയവരെന്ന് കേൾക്കെ ആ ഇമേജ് റിയൽ ആണോ വിർച്വൽ ആണെന്ന് കിട്ടിയവര് കെവിൻ കെവിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഫൈ ഹാ ഫൈ കിട്ടിയ ആ ഇമേജ് റിയൽ ആണോ വിർച്ച ഇല്ല ഫൈക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇല്ല രക്ഷയില്ല ഇല്ല ഇനി ആർക്കാ ഓക്കെ ഓക്കെ അത് റീൽ ആണോ വിർച്വൽ ആണോ ക്വസ്റ്റിനിൽ ഒരു ക്ലൂ ഉണ്ട് പിള്ളേരെ ക്വസ്റ്റിനിൽ ഒരു ക്ലൂ ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഹെനാനി സാറിന് അറിയാമോ അത് റീൽ ആണോ വിർച്വൽ ആണോ അറിയാനുള്ള ക്ലൂ രക്ഷയില്ല ഹിബ ഖദീജിക്ക് അറിയാമോ ഹിബ ഖദീജിയുടെ ആരെങ്കിലും ഇവിടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ പേരെന്താ അഹമ്മദ് സാക്കി കഴിഞ്ഞ വർഷം അവനെ കുട്ടി ഞാൻ പാട്ടൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ <laughs> 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 ഒറ്റ വേഡ് മതി പിള്ളേരെ കാരണം സ്ക്രീനിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഇമേജ് എന്ത് ഇമേജാ റിയൽ ഇമേജ് ആണ് അത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ആണ് നെഗറ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ കണ്ട പിള്ളേരെ കണ്ട ഒരു റിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ റിയൽ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ക്ലൂ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അത് നെഗറ്റീവ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ മൈനസ് ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ ഈ മൈനസ് എങ്ങനെയാ വന്നേന്ന് അവിടെ നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചേ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ ആ നെഗറ്റീവ് വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഇത് റിയൽ ഇമേജ് ആണ് റിയൽ ഇമേജ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാ മനസ്സിലായത് ആ ഇത് സ്ക്രീൻ എന്ന് അവർ ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ലെവൽ വൺ അപ്പൊ ലെവൽ വൺ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് പിന്നെ തന്നിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല എഫ് അവിടെ കിടക്കട്ടെ ഓക്കെ ഇനി ലെവൽ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇക്വേഷൻ വേണമെങ്കിൽ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട വന്നാൽ അങ്ങനെ എടുത്ത് എഴുതുക പക്ഷെ ഇവിടെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ഡയറക്റ്റ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അല്ലെ ഒന്ന് പറയാവോ ആരാ പറയാ കെവിൻ പറയട്ടെ കെവിൻ ജെയിംസ് ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ മിറർ ഫോർമുല ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം നമുക്ക് തന്നിട്ടു
ഇല്ല അല്ലെ മോളിന്ന് റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് ഒന്ന് കേട്ടോ കേക്കോ അടുത്ത ദിവസത്തേക്ക് ഒന്ന് കേട്ടിട്ടോ കേട്ടോ പിന്നെ വേറെ വേറെ ഹെന ന്യൂ ജോയിൻ ചെയ്താണോ ഒരു ക്ലാസ് ആവുന്നോളൂ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ആ മനസ്സിലായി ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എന്തോ ജോയിൻ അല്ല ലാസ്റ്റ് അല്ല സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ആ അവർക്ക് ഒന്ന് കണ്ടോ കേട്ടോ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് ഒന്ന് കണ്ടോ കേട്ടോ ആ പിന്നെ പിന്നെ വേറെ വേറെ പുതുതായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തവർക്ക് ഇനി പ്രശ്നം ഉള്ളവരോ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ജഹനരാ പറഞ്ഞോ ജഹനരക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടോ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടോ ഇത് ക്ലാസ്സും കൂടെ ഒന്ന് കേട്ടാലോ കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ ക്ലാസ്സും കൂടെ ഒന്ന് കേൾക്കണേ നമ്മൾ മിറർ വെച്ചേക്കാണ് മിറർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ക്യാൻഡിൽ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നു ഈ ക്യാൻഡിലിന്റെ ഇമേജ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മിററിൽ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ കിട്ടും ഈ സ്ക്രീനിൽ കിട്ടുന്ന ഇമേജിനെയാണ് നമ്മൾ റിയൽ അതായത് ഇവിടെ ഒരു സ്ക്രീൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ക്രീനിൽ കിട്ടും അതിന്റെ കേസുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലാസ് റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് ഒന്ന് കേൾക്കാം കേട്ടോ ഈ സ്ക്രീനിലേക്ക് ഈ ഇമേജിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ വി എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നാ പറയുന്നത് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ യു വെച്ച് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് യു ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് വി ഓക്കെ ആ ഇമേജ് റിയൽ ആവാം വിർച്വൽ ആവാം സ്ക്രീനിൽ കിട്ടിയ റിയൽ മെറിനകത്താണെങ്കിൽ അത് വിർച്വൽ ഇമേജ് എന്നാ പറയുന്നത് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ തന്നാണ് നിങ്ങൾ ക്ലാസ് കേൾക്കണേ ക്ലാസ് കേൾക്കേണ്ടിരിക്കരുത് കേട്ടോ ഒരു അഞ്ച് അഞ്ച് ക്ലാസ് അഞ്ച് ക്ലാസ് ഉണ്ടേ കേട്ടോ ഹനയ്ക്ക് നാല് ക്ലാസ്സും കേട്ടോ ഒന്ന് കേട്ടിട്ട് വന്നേ ഓക്കെ ആ അപ്പൊ നമ്മള് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ പുതുതായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തവർക്ക് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവും അത് ക്ലിയർ ആയിക്കോളും കേട്ടോ ഇവരുടെ കൂടെ അങ്ങ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഓക്കെ ആയിക്കോളും കേട്ടോ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സും കൂടെ ഒന്ന് കേൾക്കാം എന്റെ കൂടെ സമയം പോലെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ ഈ മെറർ ഫോമിലേക്ക് ഈ വാല്യൂ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചോ അല്ലേ ഇനി ഇത് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറയണേ കാരണം നമ്മൾ ഇത് ഓൾറെഡി ട്രെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അല്ലെ ഞാൻ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഏഴ് മണി തൊട്ട് അതിനെ ഞാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏഴേ കാലം തൊട്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ ചെയ്തോളൂ ഇവിടുത്തെ ടൈം ഏഴേ കാലം തൊട്ട് ചെയ്തോ ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ എൽ സി എം ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം ആ പറയടാ പറയടാ നിങ്ങൾ ഒരു താല്പര്യം കാണിക്കണം കേട്ടോ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അല്ലേ ഇപ്പൊ രാവിലെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഒരുത്തിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചാടിയാണ് കെസ് ആർ കിട്ടി സാറെന്നും പറഞ്ഞാൽ ഹെഡ്സെറ്റ് ഒക്കെ വലിച്ചിരുന്നിട്ടാണോ ഭയങ്കര ആവേശമാണ് കേട്ടോ അതെ അതുപോലെ ഒന്നും അല്ലെങ്കിലും അതിന്റെ കുറച്ചെങ്കിലും ആവേശം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവണം കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഈ രാത്രി ആയോണ്ടേ വൈകിട്ടായോണ്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തളർന്നിരിക്കരുത് ആ ഓക്കെ ഓക്കെ കിട്ടി കിട്ടി ആ എനിക്ക് ആ വൺ ബൈ എഫ് വരെ ചെയ്താലും മതി ബാക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ആ വൺ ബൈ എഫ് വരെ എനിക്ക് ചെയ്തു തന്നാലും മതി സുംബലു നമുക്കൊന്ന് ചെയ്താലോ ആ പറഞ്ഞോ വൺ ബൈ വി ക്യൂ വരെ എന്തായിട്ട് കൊടുക്കുക ചോദിക്കാണ്ടിരിക്കാണോ അല്ല ഞാനാണ് മുസ്തഫ ഒന്ന് പറയണ്ട മുസ്തഫ പെട്ടെന്ന് ടി <laughs> 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 ഇനി വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് ട്വന്റി മൈനസ് ട്വന്റി ഇവിടെ എന്ത് സൈനാ നടുക്ക് എന്ത് സൈനായിട്ട് കൊടുക്കണ്ടേ പ്ലസ് പ്ലസ് ഇവിടെ പ്ലസ് ആണ് അല്ലേ ഇതേ പ്ലസ് ആണ് ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ടേ പ്ലസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിവൈഡ് ബൈ നെഗറ്റീവ് ട്വന്റി ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് തേർട്ടി എത്ര കിട്ടും നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് 600 ആ ഓക്കേ 600
ഇനി ഞാൻ ചോദിച്ചോ ഈ പ്ലസും മൈനസും എന്താണ് മുസ്തഫ ചെയ്യാ രണ്ട് സൈൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് ഒരു സൈൻ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പ്ലസും മൈനസും മൈനസ് ആക്കും മിഡ്ഡിക്കൻ അപ്പൊ എന്ത് വരും മൈനസ് തേർട്ടി മൈനസ് ട്വന്റി ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് വരൂ അല്ലേ ശരിയല്ലേ മുസഫ ബാക്കി കൊണ്ടൊന്ന് പറയാ രണ്ടിനും സെയിം സൈൻ ആണ് എന്താ മുസഫ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നിക്കട്ടെ കേട്ടോ ഇത് ഇതും കട്ട് ചെയ്ത് കളയാൻ വേണ്ടി ഈ സീറോയും ഈ സീറോയും കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പോയിക്കേ നമ്മളോട് ആരും റെസിപ്രോക്കൽ കാണാൻ പറഞ്ഞോ നമ്മളോട് എന്താ പിള്ളേരെ പറഞ്ഞേ ഫൈൻഡ് ദ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് നമ്മളോട് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കാണാനാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ഫൈൻഡ് ദ റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിന് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഇതങ്ങ് സ്വാപ്പ് ചെയ്താൽ മതി സ്വാപ്പ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് മനസ്സിലായോ സ്വാപ്പ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെന്ത് ചെയ്യാ തിരിച്ചിടുക ഓക്കെ അപ്പൊ വൺ ബൈ എഫ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്നത് നമുക്ക് എഫ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ടാൽ മതി അപ്പൊ എഫ് ഇസിക്കൽ എന്ത് വരും സിക്സ്റ്റി ബൈ മൈനസ് ഫൈവ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആരാ പറയാ ആരോൺ പറഞ്ഞോ എത്ര കിട്ടും നെഗറ്റീവ് ട്വൽവ് നെഗറ്റീവ് ട്വൽവ് സെന്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കിട്ടിയവർ കൈ വെക്കാവോ മൈനസ് ട്വൽവ് സെന്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കിട്ടിയവര് മൈനസ് ട്വൽവ് മാളവിക്ക് കിട്ടിയില്ലേ നന്ദനക്ക് കിട്ടില്ല ഐഷക്ക് കിട്ടില്ല ആ അല്ല മാളവിക സുഗതൻ മാളവിക സുഗതൻ മാളവിക പറഞ്ഞോ മാളവിക സുഗതന് കിട്ടിയ ഇത് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞല്ലോ ഓക്കെ ഓക്കെ അത് കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ ഐഷയ്ക്കോ ഐഷ സെന്നയ്ക്കോ ഏ അവിടം വരെ ഉള്ളൂ ഇനിയില്ല പ്രോബ്ലം കഴിഞ്ഞു ആ ഓക്കെ മൈനസ് ട്വൽവ് മൈനസ് ട്വൽവ് കിട്ടിയ സാറ ജോണിക്കൊക്കെ എത്ര കിട്ടിയ തെറ്റിപ്പോയി അല്ലേ സാറിന്റെ തെറ്റിപ്പോയി ആൻസർ ഫുൾ അല്ലെ ഇല്ല ഇല്ല കറക്റ്റ് ആണ് മൈനസ് ട്വൽവ് മൈനസ് ട്വൽവ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യാ ഇനി എന്നെ ഉണ്ടല്ലോ പിള്ളേരെ ഇത് പ്ലസ് കിട്ടിയ എന്ത് മനസ്സിലാക്കണ അൻവറെ ഇത് പ്ലസ് കിട്ടിയ പ്ലസ് കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം അൻവർ പറയൂ അന്നൊരു ബുക്ക് വരച്ചു പ്ലസ് കിട്ടിയ എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം പ്ലസ് കിട്ടിയാൽ നമ്മുടെ ആൻസർ തെറ്റി മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ ആ നമ്മുടെ ആൻസർ തെറ്റി പോയിട്ടുണ്ടാവും കാരണം ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കോൺ ഗെയിമിന് ഒരു കാരണവശാലും എന്ത് കിട്ടൂല പ്ലസ് കിട്ടില്ല കാരണം ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കിട്ടണമെങ്കിൽ എവിടെയായിരിക്കണം ഫോക്കസ് റൈറ്റ് സൈഡിലാവുമോ വിർച്വൽ ഫോക്കസ് ഇതിനില്ലല്ലോ ഇതിന്റെ ഫോക്കസ് റിയൽ അല്ലേ നമ്മൾ കണ്ടതല്ലേ നമ്മൾ സ്ക്രീനിലല്ലേ ഫോക്കസ് കണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഫോക്കസ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഉറപ്പായിട്ട് ഇത് നെഗറ്റീവ് ആണ് കിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടൂല ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ഇവിടെ കിട്ടൂല ഓക്കെ ഇനി വേറൊരു വരെ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ചിലപ്പോ സ്കൂളിൽ ചിലപ്പോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എഫ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു യു വി ഡിവൈഡ് ബൈ യു പ്ലസ് വി ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഈ മെത്തേഡ് വെച്ച് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കാണുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ഞാനത് ബോധപൂർവ്വം ചെയ്യാത്തതാണ് അത് ചെയ്യാത്തതിന് കാരണം എന്താണെന്നറിയോ നമുക്കിനി ഈ വൺ ബൈ വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലങ്ങൾ ഇനി വേറെ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ വൺ ബൈ ആർ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിൽ വരുന്നുണ്ട് വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ത്രീ മൂന്നെണ്ണം വരും അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിൽ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ഇതിപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കുറുക്കുഴി നമുക്കുണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അന്നേരം നമുക്ക് അത് ചെയ്യേണ്ട വരും അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രെയിൻഡ് ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ അത് പെടുക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കൂടെ ചെയ്യാം സെയിം ആൻസർ തന്നെ കിട്ടും പക്ഷെ നിങ്ങൾ അല്ലാണ്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം നമുക്ക് റെസിസ്റ്റർ വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ഗുണം കിട്ടും ഓക്കെ ഈ മെത്തേഡ് പഠിച്ചു വെക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഇപ്പൊ ഇത്രയും നേരം പഠിപ്പിച്ചാല് ഇത്രയും നേരം സമയം ആയില്ലടാ ആ ഇത്രയും നേരം പഠിപ്പിച്ചാൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡൗട്ട് ഈ കാൽക്കുലേഷനിൽ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ പുതുതായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തവർക്ക്
ഈ സ്ക്രീനില് ഒരു ക്യാൻഡിൽ ഉണ്ടാവുവേ ഈ ക്യാൻഡിലിന്റെ ഇമേജ് ഈ സ്ക്രീനിൽ എവിടെയാണ് കിട്ടുന്ന നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കും ഇവർ ചെയ്ത ആക്ടിവിറ്റി ആണ് അതിന്റെ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് കിടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ അത് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സ്ക്രീൻ ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിലേക്കും ബാക്കിലേക്കും മൂവ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഏത് സമയത്താണ് ഈ മിററിൽ അല്ല സോറി ഈ സ്ക്രീനിൽ ഈ ക്യാൻഡിലിന്റെ ഇമേജ് കിട്ടുന്ന നോക്കും അത് തലതിരിഞ്ഞ ഇമേജ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക ഓക്കെ ഈ ഇമേജ് നല്ല ഷാർപ്പായിട്ട് കിട്ടുന്നിടത്ത് നമ്മൾ നിർത്തും ഓക്കെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ട ഈ ഇമേജിന്റെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മിറർ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒബ്ജക്റ്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഒബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ാണ് <laughs> 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 സീറോ കളയാണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തോ അല്ല ചോദിക്കുള്ളൂ <laughs> 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 